ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിച്ചാൽ പരിണാമം എന്തായിരിക്കും ഇതുമൂലം എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് ഭാരമാകുമോ ഇതുമൂലം എനിക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുമോ ഇതെന്നെ മൗത്ത് ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം എംബിസിമ എന്നിവയ്ക്ക് അരികിൽ എത്തിക്കുമോ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റോ ബീഡിയോ വലിക്കും മുൻപ് സ്വയം ചോദിക്കൂ ഈ സിഗരറ്റും ബീഡിയും വലിക്കുന്നതിന്റെ പരിണാമം എന്താകും ഇന്ന് തന്നെ പുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കൂ സഹായത്തിനായി ഒന്ന് എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറിൽ കോൾ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്നിൽ മിസ് കോൾ ചെയ്യൂ എന്റെ പേര് ഉദയ് മേത്ത മേത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോ ആ സീന കൈയടക്കിയിരിക്കുക കോർട്ടിലെ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും അവൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ലോക്കൽ റൗഡികൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന പണം കൊടുത്താലും ദുബായ് ബായ് ഈ കേസിൽ ഇടപെടുമെന്ന് കരുതി ആരും ഈ കേസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല സാർ അതിനാണോ ഈ ലോക്കൽ റൗഡിയെ കാണാൻ വന്നത് ഇനി അങ്ങ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ ഇത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പൊന്നുമല്ല ജോർജ് ഊട്ടി വേണം സാർ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ സാർ അത് വിട്ടേക്ക് ചേട്ടാ പത്ത് ദിവസം ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട പത്തേ പത്ത് ദിവസമുള്ളേ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അടക്കം എന്റെ ബോസിന്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും ചേട്ടാ ദുബായ് ബൈക്ക് ഫോൺ ചെയ്യട്ടെ ഓടാ ഈ കാര്യമെല്ലാം ബായി അറിയിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവന്മാരാവും എന്താ ആരാടാ ഈ ദേവൻ ദേവനാണോ വേണ്ട പച്ചാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ മച്ചു നമ്മൾ വെറുതെ നേത്രാവതി ട്രെയിനിനോട് തലവയ്ക്കുന്നേ ദേവനോ ആരാത് നമ്മുടെ പയ്യന ഒരു കാര്യം ചെയ്യ മിനിസ്റ്റർ ചെന്നൊന്ന് കാണ ഇയാള് വൈകിട്ട് ക്ലബിലേക്ക് വാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒമ്പത് ദിവസമായി സാറേ ഇനി ഒരേ ഒരു ദിവസം ഇല്ല ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസമോ ദേവന്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു സാർ ആ കള്ളത്തെമ്മാടി മിനിസ്റ്ററുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചു എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഭാര്യയെ ഫോൺ ചെയ്ത് അറിയിക്കണം ആരാടെ ഈ ദേവൻ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലിട്ട് വിട്ട് ഞാൻ പാർട്ടി ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കട്ടെ അതാ ഇനി നമുക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പോലും കളിക്കരുത് എന്തോ ദേവട്ടാ 
എന്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ നീയൊക്കെ വരക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുബായ് ബായ് നിന്റെ ഈ കളി അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നീ കിടികിടാ വരയ്ക്കും ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്ത ശീലം എനിക്കുള്ളൂ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ബൗള് ചെയ്യുന്ന ശീലം എനിക്കില്ല നീ ഒരു നോബോളാ നിന്റെ ബായ് വിളിക്കുമ്പോ നീ എന്ത് പറയോടാ ദേവേട്ടാ അത് ബൈ സോറി ബൈ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദുബായി തന്നെ വെച്ചാ മതി ഈ നാട്ടിൽ ചെലവാകില്ല ബായ് നിങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ലാൻഡ് മാഫിയ കിങ് മോനെ ജിന്ദു മോ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക എങ്ങനെയുണ്ട് മോന്റെ പഠിത്തം അന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്താ കണ്ണു കണ്ടുകൂടെ സോറി എന്താടോ ഇത് വൺ വേൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകാവോ നോക്കി പോകണ്ടേ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നാലും എന്താ റൂൾസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലേ മിണ്ടാതെ സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക് എന്താ ഇത് നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച എല്ലാവർക്കും അപകടമല്ലേ ബാബു എന്ന പേര് കേട്ടോ എന്റെ ചേട്ടനത് ചേട്ടൻ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറ് കുറച്ച് പലിശ ബാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി സീസ് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് പോവാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇറക്കിട്ട് പോരെ അടുത്ത് വന്ന പൂളിക്കളയും അയ്യോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടു പോ എന്താടോ പിന്നെയും പിന്നാലെ വരാണോ തനിക്കൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താടാ ആരടാ ഇയാള് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞു നോക്കി മിണ്ടാതെ പൊക്കോളുന്ന് കരുതിപ്പോ പിന്നാലെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരിക്ക ഞാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നീ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിയല്ലേ നീ എന്താണോ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ഒരുത്തന് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ലടാ അവിടെ ഇവിടെ നോക്കി എന്താടാ പൊട്ടം കളിക്കുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ആരോ വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നോക്കൂന്ന് വരുമെന്ന പുലി പുലി വരുമെന്നോ അതെ സാറേ ഞാനൊരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് മനുഷ്യനാ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നത് എന്റെ ജോലി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടി വരുന്ന ട്രെയിൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ എനിക്കൊരു ഓമന പുത്രനുണ്ട് അവനെ മാത്രം ഞാനെന്നല്ല ഇനി ആരൊക്കെ തന്നെ വിചാരിച്ചാലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആവില്ല നീ അവനെ പൊക്കി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിനക്ക് അതിനു മാത്രം ധൈര്യം ഉണ്ടോടാ പിന്നെ എനിക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കോ ഒന്നുമല്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഇത്രയും അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാവത്തിനും അഹങ്കരിച്ചൂടെ അങ്ങനൊരു പുലിക്കുട്ടിക്ക ഞാൻ ജന്മം കൊടുത്തു എന്റെ പുന്നാര മോൻ മോനോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിന്റെ മോൻ നിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് രക്ഷിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോടാ ആ ചെറുക്കനെയും ഇവനെയും അകത്തിട്ട് പൂട്ടടാ പുളി വന്നാലുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ ഓർത്തതാ പുളി വരുന്നോ അവിടെ അത്രയും പേര് നിക്കല്ലേ ഒരു പക്ഷം നീ പുലിയുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കടാ പുലി വന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും നിനക്കറിയാവോ എങ്ങനെ ഇരിക്കൂ അതിന്റെ കണ്ണ് അതിന്റെ കാല് പിന്നെ അതിന്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരടി അടിച്ച് ഒന്നേരത്തെ വെയിറ്റ് അറിയോ നിനക്ക്
മുതിർന്നവരുടെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഒരു പക്ഷെ കൈവെക്കണമെന്ന് മോഹം തോന്നിയാൽ അത് കാലിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുവാനായിരിക്കണം അത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കളത്തിൽ വന്ന് എന്റെ അനിയന്റെ നേരെ കൈവെച്ചു അല്ലടാ നീ ഒരു കാര്യവും അന്വേഷിക്കാതെ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ കളിക്കുന്നത് നിന്റെ കളത്തിൽ ചവിട്ടാൻ എനിക്ക് ആരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട ഒരുപാട് കളത്തിൽ കളിച്ച് ജയിച്ചു വന്നവനാടാ ഞാൻ ഞാൻ കളിച്ച കളികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പുല്ലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് കിളുത്ത തകരയാണെന്ന് ഓർത്തോ ഈ ഫീൽഡിൽ ഞാനാടാ രാജാവ് കോട്ടകൾ അടക്കി വാണിരുന്ന രാജാക്കന്മാര് മണ്ണോട് മണ്ണായി പിന്നെ നീയാനോടാ കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ വെറുതെ വിടുക മനസ്സിലായോടാ മുതിർന്നവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹം നൽകി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്ക് നിനക്കതാ നല്ലത് കണ്ടവന്റെയൊക്കെ മൂടി ഞാൻ എന്തിനാണ് താങ്ങുന്നത് എന്റെ ലൈഫിന് തടസ്സമായ ആര് വന്നാലും അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തും ഞാൻ ഓ ഇവനെ കൂടി ഞാൻ തോറ്റല്ലൊന്നും ഇണ്ടായിരിക്കട മോനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് ശാപങ്ങൾ വാങ്ങി ഇത്രയും ദൂരം നീ വളർന്നു വലുതാകണമെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയെ ഞാൻ എത്ര ദൂരം വളർന്നു വലുതാകുമെന്ന് നീ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കടാ ഇനി 
ഇനി എന്താകും കഥ ഇന്നെന്തോ ഗതി മാറുന്നേ എന്ത് പറ്റി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒച്ചത്തിൽ അങ്ങ് സംസാരിച്ചോ അമ്മയുടെ മോനെ എപ്പോഴും എഴുന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയി അയ്യോ അയ്യോ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടടി സ്നേഹിച്ച ഫ്രണ്ടിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ശത്രുവിനെ അതിലും ഇരട്ടിയായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം പറയുന്നത് എങ്കിലേ നമുക്ക് സൽപേര് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കാനാവുള്ളൂ എവിടേക്കാണ് <laughs> 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 അയ്യപ്പാദൈവമേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരുത്തണം എങ്കിലും എന്നെ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ വിളക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോത്തന്മാരും പല വേഷങ്ങളാണ് 
സാർ ഡൊണേഷൻ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ സർ പ്ലീസ് ഡൊണേഷൻ ലോൺ എടുക്കണമെന്നില്ല നീ കണ്ടില്ലടാ പെണ്ണുങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരും ഇല്ലടാ ഇവിടെ എന്തൊരു നാടാ അല്ലേടാ പണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല സഹായം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം നീ പറയുന്നൊക്കെ വലിയ കാര്യം പക്ഷെ ാച്ചിയാണല്ലോ എന്തൊരു മാഡം വരും മാഡം അത് സത്യോ ഹായ് ഹായ് അനന്യ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ ജീനിയസ് ജനങ്ങൾ ഒരു പമ്പര വിഡികളാണ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ വിഡികളല്ല ഫീലിംഗ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആടി സഹായിക്കാനുള്ള മഹാമനസ്കതയും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ വർക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ടും കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടപ്പാട് കാരണവും മനുഷ്യത്വം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനോടൊപ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ വേണോടി അതിനൊരു ഉദാഹരണം ആകാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്നെ കമ്മലിങ്ങിതാ നാളെ മുതൽ ഈ ഐഡി ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ഹലോ മുംതാസ് നീ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എനിക്ക് സുഖമാണ് എടി നീ എങ്ങനെയുണ്ട് ആടി പൊളിയാടി എടി വയറ്റി കടന്ന് കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നടി അവൻ ചാടി കളിക്കുക ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം പാലിൽ എന്നും കുങ്കുമപ്പൂ കലക്കി കുടിക്കണം പഴങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിക്കണേ എങ്കിലേ കുഞ്ഞിന് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ കോളേജ് കയറാൻ സമയമായി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ എവിടെ വെച്ചിരിക്കാനാ ചന്തക്ക് ജെ സി ബി കൊണ്ട് മാന്തി പോലെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ തിരിഞ്ഞു കടിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെ വേഗം കൊണ്ടുവാ ഓക്കെ സാർ ഒരു ഫോട്ടോ നിന്നെ കാണിക്കട്ടെ സോറി ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാട ഫ്രൈയും നാടൻ കോഴിക്കറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ കുറെ തെറിയും പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ ബോസേ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മറക്കല്ലേ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ കിസ് തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയല്ലോടാണോ നിനക്ക് എനിക്കെന്തിനാ അതെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല ഞാനും അങ്ങനത്തെ ആളല്ല എടാ കുമ്പി എവിടെ നോക്കിയാലും ആരെ നോക്കിയാലും അവളെ പോലെ തന്നെയാടാ തോന്നുന്നേ 
എന്താണ് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം ടൈറ്റാ വേറൊന്നും അല്ല അത് കാറ്റുണ്ടിട്ട് ആങ്കി പെട്രോൾ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് തള്ളിക്കുന്നത് വണ്ടി അയ്യോ ഇത് ഷാരൂഖാനാ കുടിച്ചിട്ടാണ് എന്തോടത് നീ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഇവൻ ഗുൽസർഖാൻ അല്ലേ അതിന് സാറിന് എങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് സാറ് സൽമാൻ ഖാൻ അയക്കോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാടാ എങ്കിൽ അമീർ ഖാൻ അയക്കോ സാർ ഡൈവോഴ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്കണ രാവിലെ വന്ന് പെറ്റി അടച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ മതി പോടാ വണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നാലും തെറ്റാണ് പോലീസിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ വണ്ടി നിറങ്ങി വണ്ടി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോരും കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ചാടിക്കേറി അങ്ങ് പോകും ഈ സർവീസിലിടയ്ക്ക് നിന്നെ പോലെ എത്ര പാടുകളെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഈ രാത്രിയില് ആരുമില്ല മോനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വണ്ടി ഉണ്ട് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വിടത്തെ അതിനൊക്കെ വഴിയുണ്ടെന്നേ നമ്മുടെ ഗുൽസാർഖാനെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ച നമ്മുടെ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ വീട് കാണിച്ചു തരും അല്ലടാ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ സാറ് പോലും ഇത്രയും കേറ്റപ്പില്ല ഇതുവരെ നമസ്കാരം സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ മാത്രം ധൈര്യം നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ നിപ്പത്ര ശരിയല്ലോ പേടിയാണ് സാറേ മുതിർന്നവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയഭക്തി ബഹുമാനം കൂടുതലാ സാർ ഓഹോ അതുകൊണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോയത് ഓ അങ്ങനെ സാറിന്റെ വണ്ടിയുടെ താക്കോൽ ഞാൻ തന്നില്ലേ എന്റെ താക്കോൽ എവിടെ ഈ ടേച്ച് പോയ വണ്ടിയും ബോഡി എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഗുൽസാർക്കാരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് സാറേ എന്തിനു സാർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചേക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ഇടിച്ചു പിടിഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ വിലാസവും പറഞ്ഞില്ല ഹോ ഇതാടാ ശരിയായ ചങ്ക് എന്നോട് നിനക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നോടാ ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കാതടാ പോലീസിന്റെ ആദ്യത്തെ അടിക്ക് തന്നെ എന്റെ അഡ്രസ്സ് മറന്നുപോയി പിന്നെ എങ്ങനെയാടാ നിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറയുന്നെ കൊന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ പുറവിരിക്കുന്നത് കണ്ടോടാ കോടതി കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ താക്കൂല് തന്നാ ഞാൻ ഫൈൻ അടച്ചോളാം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്വന്തം വണ്ടി അതി പോകാടാ സാറേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല സാർ അവൻ ജീപ്പെടുത്തോണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ സാറിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ വണ്ടി ഇല്ലേ അതിനകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാം താങ്ക് യു സാർ എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കേസ് കൊലപാതകം വല്ലോ ആണോ അപ്പൊ മോഷണമാ പിന്നെ റേപ്പ് ഗാങ് റേപ്പ് മത്സരിച്ചല്ലേ വീട് കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴയ കെട്ടിടം അല്ലേ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബോറിംഗ് ഡി ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷൻ എത്രയൊക്കെ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സും ബിൽഡിങ്സും പണിതാലും അക്കാലത്ത് പണിതുണ്ടാക്കിയ അരമനകൾ കോട്ടകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിന്റെ കാലിൽ ഒരു അംശം പോലും വരില്ല ഇവനെന്തിനടി റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയേ ഇവനെ കണ്ടിട്ടിപ്പോ നമുക്ക് റേപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന പോലെ ആണല്ലോ ഡി മുഖത്തിൽ അല്ലടി മനുഷ്യന് സൗന്ദര്യം വേണ്ടത് അത് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഭഗവാന് ഇവനെ കണ്ട കൺഫേം മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് റേപ്പിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവർക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൊടുത്തേ ും 
കുമ്പി എന്റെ ആളെ കണ്ടില്ലേ നീ അത് കോടതി മുറ്റത്ത് നിന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്റെ ആള് ഒരു ലോയർ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും സാറെ സാറെ ആ നിക്കുന്ന പെണ്ണേതാ സാറേ അവരോ ബാല മോഷണ കേസിലെ പ്രതികളാ അയ്യപ്പ അന്ന് ആ സിഗ്നലിൽ നടുറോടി വെച്ച ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് ഇവളെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ വേണോട കല്യാണം ജോലിക്ക് പോകുന്ന നല്ല പെൺകുട്ടികളെ നോക്കിയല്ലേ സാധാരണക്കാർ കല്യാണം കഴിക്കാറ് എന്നാലേ ഇതുപോലെ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച് അവളെ നല്ല നടപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഒരു നല്ല ചെറുക്കന്റെ ലക്ഷണം മോനെ ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് അവക്ക് എന്തിനാണ് ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവക്ക് കൊടുക്കുന്നി അവൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ അയച്ച പോലെ അവളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പോലെ ഒരു മണ്ടശരോമണി എന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ ഞാനും വരുന്നത് എല്ലാവരും മാറി നിൽക്ക് അറിയാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആരാ വരുന്നത് മരുമോളായിട്ട് വരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ എന്തിനാ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഈ കുടുംബത്തിലെ മരുമകൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആദ്യം എന്റെ മോന് അവൾ ഒരു നല്ല ഭാര്യ ആയിരിക്കണം നിന്റെ അനുജത്തി കുട്ടിക്ക് ഒരു നല്ല ഏട്ടത്തിയമ്മ ആവണം നിന്റെ അച്ഛന് നല്ലൊരു മരുമകളും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായ മതിയടാ ഒരു സ്ത്രീധനവും വേണ്ട പെണ്ണ് നല്ല കുട്ടിയായ മതി എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ അന്ന് അവര് നിനക്കൊരു മോതിരം ഇട്ടാ മതി അവൾ ഇട്ട മോതിരം അടിച്ചോണ്ട് പോകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്താടി എന്തിനാ കരഞ്ഞോണ്ട് വന്നേ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ അടുത്തായിട്ട് കൊറേ റൗഡി ചെറുക്കന്മാരുണ്ട് അവരെന്നെ ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക സുന്ദരി പിള്ളേരെ കണ്ട കളിയാക്കാതിരിക്കുവോ മോളെ എന്റെ അമ്മേ അത് സുന്ദരി പെൺപിള്ളേരെ കാണുമ്പോഴല്ലേ ഇവളെ എന്തിനാ കളിയാക്കുന്നത് നിന്റെ ചേട്ടൻ കോളേജിൽ വന്ന് നിന്നെ കളിയാക്കിയവരെയൊക്കെ തല്ലി ചതിക്കുക അത് പിന്നെ 
ഓവറായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം കാണിക്കണ്ട എൻ്റെ സഹോദരിയെ ശല്യം ചെയ്തതിനല്ല ഞാൻ അവന്മാരെ അടിച്ചേ കൊരങ്ങ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന നിന്നെ കിട്ടിയുള്ളോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവന്മാരെ അടിച്ചു അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർക്ക് തീരെ സൗന്ദര്യബോധമില്ല കുറച്ചുകൂടി സമയം താ സാർ ഞാൻ തിരിച്ചു തന്നേക്കാം സാർ ഏ കാശ് തന്നാ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണം തന്നില്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെന്റിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ ശരിയാ സാർ പ്ലീസ് സാർ ഞാൻ മോളെ എനിക്കൊരു ആപത്തും വന്ന് ചേരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വിഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്റെ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി കോളേജിലേക്ക് വന്നേക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരിയാണ്ടെ പിന്നാലെ വരുന്നത് നീ അങ്ങോട്ട് പോ ഞാൻ ഈ വഴി നീ ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട കൊറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കേസ് കേട്ട് തന്നെയാണിത് ഇന്ന് ഞാൻ വിരിച്ച വലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടാണല്ലോ നീ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തന്ന ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അതല്ലാതെ ഈ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എല്ലാ സാധനവും പിടിച്ചു മേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാ പോലീസ് കോടതി ജയില് ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ട് നിനക്ക് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാകും മോളെ ഞാൻ മൂന്നെന്നൊരു സംഖ്യ എണ്ണുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് ഓടി എത്തിയിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരും അറിയാതെ തരുന്നതല്ലേ നല്ലത് എനിക്ക് തന്നേക്കണേ വേണ്ട അയ്യോ വാശി വേണ്ട എനിക്ക് തന്നേക്ക് പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയോളം സഹിക്കുന്നവരാ പൊട്ടിച്ചാളെ നിന്റെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്താണോ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്
ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എവിടുന്നോ മാല അടിച്ചു മാറ്റിട്ട് ആൾക്കാര് പിടികൂടിയ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സ്കൂളാണിത് നോക്കൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളായിട്ട് ഒരു ഗ
അതിനു വേണ്ടി ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു വഴി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആൾക്കൂട്ടമുള്ള സ്ഥലത്തും സിഗ്നലുള്ള ഹൈവേകളിലും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫണ്ട് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ആഭരണങ്ങളെല്ലാം കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കുന്നേ മോന് പരിചയമുണ്ടോ പിന്നെ ഇതേ ഐഡി തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കാൻ അവളെ കണ്ടിട്ട് എന്തു ഭംഗിയാണ് അവൾ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അവളെ അങ്ങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ട അമ്മേ ഇവന്റെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഇവന്റെ ഓഞ്ഞ മുഖം അവൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്റെ അമ്മക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അത്ര തന്നെ അമ്മേ സൂര്യ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാണ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മരുമകൾ വരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കഴിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ സ്വല്പ നേരം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോ മോനെ സുമാരേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നരുത് സുകുമാരേട്ടന്റെ മകനെ കണ്ടാല് ഒരു റെയിൽവേ എഞ്ചിൻ ഡ്രൈവറുടെ മകനായിട്ട് തോന്നില്ല ഒരു റെയിൽവേ മിനിസ്റ്ററുടെ മകനായിട്ടാ തോന്ന മകനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ ഇല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാങ്കാലത്ത് നോക്കാൻ ചിലപ്പോ ആളുണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും കുറച്ച് സമ്പത്ത് സ്വരു കൂട്ടി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാ ആരാ എനിക്ക് സമ്പത്തൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് എന്റെ സമ്പത്ത് രമണ നിന്റെ മകൻ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിനക്ക് ഏത് ഗുളിക കഴിക്കണം എപ്പോൾ കഴിക്കണമെന്ന് നിന്റെ മോൻ അറിയാവോ എന്നാലേ എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെയല്ല വെറും ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്ത് എപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അവന് നല്ലപോലെ അറിയാം അയ്യോ എന്തോ നാളെ നിന്റെ അച്ഛൻ ആ കൊച്ചി ചേർക്കാൻ വല്ലതും ആണോ അടുത്ത ശേഷം നിന്ന് അങ്ങേര് വല്ലതും കഴിക്കുകയല്ലേ എടാ മോനെ ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്നെ പത്ത് റൗണ്ട് എങ്കിലും ഓടിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വീണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടരുതെന്ന് ഓർത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ തോളെ തന്നെ കയറ്റിയിരുത്തിയിട്ട് ഓടി സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ആക്കുമായിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ച അച്ഛൻ ഇതൊന്നും വലിയ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ അത് തിരിച്ചു നൽകുന്നതായിരിക്കും കുട്ടിയെ കാണാതെ പോയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ കാണാതെ പോയ കുട്ടിയെ ഞാനാണ് അനൗൺസ്മെന്റ് അവിടെ ചോദിക്കേ ഇവിടെ ആരോ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വന്ന് തന്നൂടാ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ബാഗിനകത്ത് പെപ്പർ സ്പ്രേ ആയിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത് അത് തെറ്റാന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഈ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ലേ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച തലപുണ്ടാക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ മുഖം കാണിക്കാം പക്ഷെ പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിക്കരുത് 
അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന കഥകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങളുടെ കണ്ണില് ഞാനൊരു മോഷണക്കാരിയും എന്റെ കണ്ണില് നിങ്ങളൊരു അല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് റേപ്പിസ്റ്റിനെ പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓർത്തു നിങ്ങൾ ആ ഗുരു എന്ന് സോറി ഞാൻ സൂര്യ സാധാരണ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കാറില്ല ഒരു പക്ഷെ കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈഫിലോ ഞാൻ വിടില്ല അല്ല പിന്നെ കാശിയാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവിതാവസാനം വരെ കൈവിടില്ല അത്രയ്ക്ക് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ അളിയ സൂര്യയുടെ മോഹങ്ങൾ ഇതാ പൂ അണിയാൻ പോകുന്നു ഐ ലവ് യു ഞാൻ ദിവസവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിന്നെ അല്ല നിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്മാർട്ടും ഹാൻഡ്സുമായ ആ സൂര്യല്ലേ അവനെയാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ലവ് ലെറ്റർ നിനക്കല്ല കേട്ടോ സൂര്യക്ക എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ജീവൻ കളയും ജീവൻ കളയും എന്നൊക്കെ നീ നിന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞ അവളുമാർക്ക് എന്താണ് നഷ്ടമാണുള്ളത് ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ അവൾ എവിടെ ഉണ്ട് അല്ല എനിക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ള എന്നെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് എന്താ ഇല്ലാത്തത് ഇയാളുടെ ഈ ഭംഗിയുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈലും നല്ല കളറും പിന്നെ ഈ കള്ളനോട്ടവും ആ നോട്ടത്തിലുള്ള ഒരു റൊമാൻസും എല്ലാം കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ഒരു ഹീറോയെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് അല്ല ഇയാൾ എന്നെ എന്ത് മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ഹോട്ടലിലാ റൂം എടുക്കണ്ടോ വരി ഞാൻ വലിയ റിസോർട്ട് റൂം എടുക്കാം എന്താ വരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നെ ഇയാൾക്കൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാനം എത്ര വലുതാണോ അതുപോലെയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരാളുടെ സംസാരത്തിലോ അവന്റെ നോട്ടത്തിലോ അവന്റെ സ്റ്റൈലിലോ ഒന്നും അല്ല ഹീറോയിസോ ഉള്ളത് ഒരാളുടെ നന്മയിലും അവന്റെ ജീവിത രീതിയിലും വേണം നമ്മൾ ഹീറോയിസം കാണുവാൻ നീ വന്നേ എന്താ സാറേ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി സാർ അമ്മ കൂലി വേല ചെയ്താണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ തീരെ വയ്യാതായി സ്വന്തം പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കാത്തവനൊക്കെ ഒരു മകനാണ് സാർ കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഹീറോയിസം ഇവ മാത്രമൊന്നുമല്ല നിന്നെ കുറിച്ച് ഏത് നേരവും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഹീറോ തന്നെയാണ് സ്വന്തം സഹോദരിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഏട്ടനും ഉണ്ട് ഹീറോയിസും ഒക്കെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ചില ഡ്രൈവർമാരില്ലേ അവരും ഹീറോ തന്നെയാ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു നല്ല സന്മനസ്സുള്ള ചില ചെറുപ്പക്കാർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ശരിക്കും ഹീറോ തന്നെയാ എന്തേ മുഖവരെ ഇല്ല അതെനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം സൗന്ദര്യം വാരിക്കൊരി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല മനസ്സില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പോയില്ലേ കറുപ്പാകട്ടെ വെളുപ്പാകട്ടെ പൊക്കമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിലേ അവൻ ജീവിതാവസാനം വരെ ഹീറോ തന്നെയാണ് വെറുതെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാലൊന്നും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ടെന്ന് നോക്കി ഈ ലോകം പോലും അതിസുന്ദരമായിട്ട് തോന്നി ഹായ് 
ഹായ് <laughs> ഇതെന്താ മുതുകാടിന്റെ മാജിക് ഷോ പോലെ ആക്ച്വലി എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അയ്യോ സോറി അച്ഛനും അമ്മയും ദൂരത്താണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ട് ദൂരെയല്ല അതിനു വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംസാരം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു വിഡിതമാണെന്ന് തോന്നിയാലും അതിൽ ഞാനൊരു സന്തോഷം കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇയാളുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ചന്ദ്രമോഹൻ അതെ ചന്ദ്രമോഹൻ സാറേ സുഖം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ എന്താ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ വിട്ടേക്ക് അത് പിന്നെ എന്തു പറഞ്ഞാലും സാർ അടിപൊളിയാ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നോ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഇത്രയും അതിസുന്ദരിയായ ഒരു പെങ്കൊച്ചിന് സാറ് ജന്മം കൊടുത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞേ ആള് കിടുക്ക് തന്നെ താനന്തോ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ ഓ എനിക്ക് പട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മോളിൽ നോക്കി അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എല്ലാരും പറയാ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് എന്നാൽ എന്റെ വികാരങ്ങളെല്ലാം നീ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ അന്നേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ചുമ്മാ ഞാൻ അങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാറില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൈ കൊടുത്താ പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് പിടില്ലാന്ന് ഞാൻ എന്തെല്ലാം കാര്യത്തിന് സഹായത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടുവോ വാ നമുക്ക് കലക്കാന്ന്
അടിപൊളിയാടാ ഞാനൊരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് പറട്ടെ എടുക്കൂ എനിക്ക് ഹോട്ടായിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ സെൽഫി എടുക്കണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയം ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് അങ്ങ് പിടിച്ച് ചുമ്മാ മുടിയും താടിയും വളർത്തി ജാട കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല മക്കളെ നീയൊക്കെ എന്താടാ ബാറ്റും സ്റ്റമ്പും ആയിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണോ ഇതിനു മുമ്പേ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഞാൻ തല്ലിയടിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എല്ലൊക്കെ തുരുതുരാന്നല്ലേ അടിച്ചു ഓടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അത് വേണോ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്ക അത്രയ്ക്ക് ചങ്കുറപ്പുള്ളവനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് സാമൂഹ്യ ശുചീകരണ സെൽഫി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചവറ് ഡെസ്പിനകത്തേക്ക് ഇട്ടത് കണ്ടില്ലേ സ്മൈൽ പ്ലീസ് വൺ മിനിറ്റ് സീനിയർ സെൽഫി
ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ സൂര്യ ഇവരെല്ലാരും അടുത്ത് മോശമായി പെരുമാറിയപ്പോ സൂര്യ വന്നാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് പോയ ബുള്ളറ്റുകൾ നിന്റെ നെഞ്ചിനകത്ത് തുളച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സെക്കൻഡ് മതി നിന്റെയൊക്കെ ശവം ഇവിടെ വീഴാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടും നീയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അവളോട് എനിക്കുള്ള ഇഷ്ടം ഇവൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് എപ്പൊ സമ്മതം മൂളിയോ റൗഡിസം ലാൻഡ് മാഫിയ അണ്ടർ വേൾഡ് എല്ലാം ഞാൻ ആ നിമിഷം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇവൾ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ നിമിഷം തൊട്ട് ഒരാളുടെയും ജീവൻ എടുക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ അവളായി എന്നെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊറല് പറ്റിയാ നിന്നെയൊക്കെ തീർക്കും ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നടാ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന് കല്യാണം ഇതുവരെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാ അതും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഈ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ ആ നീ വിഷമിക്കണ്ടടാ ഇതിൽ നല്ലൊരു പെണ്ണ് നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണ് നല്ലതല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞേ അവൾ ഓൾറെഡി ഒരു ദിനമായിട്ട് ഡിങ്കോൾഫി അല്ലേ എടാ അങ്ങനെ അയാളല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആള് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഓ അങ്ങനെയാണേ അവക്ക് അവനോട് ഇഷ്ടമില്ലെന്നാണോ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഓ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനി നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ഈ സൂര്യ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്തായാലും തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലിയാ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ കണ്ടോടാ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പോ ഞാൻ ഇനി ആകാശം താഴെ വന്നു ഭൂമി പിളർന്നാലും ഞാൻ അവളെ സ്വന്തമാക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു കളിയാളിയാ വേണ്ടളിയാ ഒന്നും അറിഞ്ഞോണ്ട് എന്തിനാണ് നീ സിംഹത്തിന്റെ വായി കൊണ്ട് കൈവെക്കുന്നത് എടാ ആ സിംഹത്തിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വേണ്ടിയാണടാ ഈ സൂര്യ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രമോഹൻ സാറേ ഈ എളിയവനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്തൊക്കെയോ പറയണം തോന്നിയതാ നേരിട്ട് തന്നെ ഉള്ള കാര്യം പറയാം എന്നാ നേരിട്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം നിനക്ക് വെള്ളം വേണോ ഹലോ അനന്യ ചിറ്റിയാ മോളെ സംസാരിക്കുന്നേ ചിറ്റേ ഹായ് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ ഇന്നത്തെ സമയം ശരിയല്ല അല്ല എന്താ ഇത് ഇത്രയും ദൂരം എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാതെ പോവാണ് സൂര്യ അകത്തേക്ക് വാ ശരി ഓക്കെ വാ സൂര്യ ഹായ് ചിറ്റേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എന്താ ഇതൊക്കെ നിന്റെയും ദേവന്റെയും കല്യാണ തീയതി നിശ്ചയിക്കാം മോളെ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരുവിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അനന്യ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ച ആ നിമിഷം തൊട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറ്റി പക്ഷേ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്താൽ അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എനിക്കാവില്ല അന്നൊരിക്കൽ ഇയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എപ്പോഴും ഇയാൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെയും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു 
നീ ദേവന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവർ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ തൊടാനല്ല നിന്റെ നിര നോക്കാൻ പോലും ഒരുത്തരും ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ദേവൻ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല മോളെ ഇവൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കല്യാണം കഴിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടന്ന നന്നായിരിക്കുന്നു അന്ന് നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കല്യാണ തീയതി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുത്തശ്ശ എങ്ങനെയായാലും ഒരു ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കണമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കാം എന്റെ പൊന്നു മോള് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയണം ശാന്തെ ഇനി വാ ഇവളെ സാരി ഒടുപ്പിച്ചു സൂര്യ ഫങ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ നിനക്ക് അനന്യ നീ എന്നെ ശരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക നീ തരുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ വാങ്ങി പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്യൂ നിന്ന് റിസപ്ഷനിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ പന്തിക്കിരുന്ന് മൂക്കറ്റ് ഊണും കഴിച്ച് ചുമ്മാ പോകാൻ വന്നവനല്ല ഈ സൂര്യ കസവും മുണ്ടും ഷർട്ട് വിട്ട് കതർ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന കല്യാണ ചെറുക്കനായിരിക്കും ഈ ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ഞാൻ നിനക്കുള്ളതും നീ എനിക്കുള്ളതുമാണ് അനന്യേ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല എല്ലാം എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് രണ്ട് ഓമന മക്കൾ പക്ഷെ പുകയില എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഇനി ഈ പടരുന്ന ക്യാൻസർ എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും ഒന്നും ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെ ആകില്ല പുകയില എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു അവ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കും നീ എന്നെ ശരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്ക നീ തരുന്ന ഇൻവിറ്റേഷൻ വാങ്ങി പ്രസന്റേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ക്യൂ നിന്ന് റിസപ്ഷനിൽ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആദ്യത്തെ പന്തിക്കിരുന്ന് മൂക്കറ്റ് ഊണും കഴിച്ച് ചുമ്മാ പോകാൻ വന്നവനല്ല ഈ സൂര്യ കസവും മുണ്ടും ഷർട്ട് വിട്ട് കതർ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്ന് നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന കല്യാണ ചെറുക്കനായിരിക്കും ഈ ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ ഞാൻ നിനക്കുള്ളതും നീ എനിക്കുള്ളതുമാണ് അനന്യ ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേയാ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണ്ടേ ഡള്ളായിരിക്കുന്നേ എല്ലാ വർഷവും എന്നെ ആദ്യം വിഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഒന്നും വിളിച്ചത് പോലും ഇല്ല അത് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമാകുന്നു എന്തെങ്കിലും ജോലി തിരക്കുണ്ടാവും നീ വിഷമിക്കാതെ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ അനന്യ ദാ ഈ പ്ലേറ്റ് പിടിക്കേ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അനന്യ ഇന്ന് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ വിഷമിച്ചിരിക്കല്ലേ കഴിക്കേ കഴിക്കേ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലേ സൂപ്പർ ഇതിന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് മാഡം ഈ പാചകക്കാരൻ എന്താ 
എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എത്തിയതാ നിന്റെ പിറന്നാളായതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആഹാരം വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് വലിയ നിർബന്ധമായിരുന്നു മിടുക്കിയായിട്ടിരിക്കണം അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ അച്ഛ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല ഇപ്പോ കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും സാധിച്ചു തരില്ലേ നിങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇതാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരിട്ടും കണ്ടു ഇതിൽ പരം സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ വേണം മോളെ ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഹാപ്പിയായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അതിരിക്കട്ടെ മോളെ നമ്മുടെ അജിയപ്പൂപ്പൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ നീ എന്തിനാ മോളെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നേ അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തിനാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നോർത്ത് ഞാൻ അതിനിപ്പോ എന്താ മോളെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ ആ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായിട്ട് ചെല്ലേണ്ടതല്ലേ അമ്മ പല തവണ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കില്ലെന്ന് അമ്മയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ കാര്യം അതിന് മാത്രം ദേവൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു കുറവ് ആവശ്യത്തിന് വിവരമുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് കാണാനും സുഖമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അയാളുടെ ജോലിയാ അച്ഛൻ പറയട്ടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാനും ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ മാറിയില്ലേ അതുപോലെ അവനും മാറാൻ കഴിയുമ്പോളെ നല്ല മനസ്സുള്ളവനാ അനന്യേ ഏത് ദുഷ്ടനും ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് ഒരു നാണയത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ നിനക്ക് അവൻ നിന്നെ പൊന്നു പോലും നോക്കുമോളെ എന്റെ മോളൊന്ന് എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമല്ല അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതല്ലേ നിന്റെ മനസ്സ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറമോളെ അങ്ങനെയൊന്നും ആരുമില്ല ഇനി ഇതിനെ പറ്റി എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് നോക്കുമോളെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇക്കാലത്ത് ആരും വില കൽപ്പിക്കാറില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു ബന്ധമല്ലേ അതിന് ദേവനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് ഇതിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇടില്ല രണ്ടുപേരോട് കൂടിയാ പറയുന്നത് എന്ത് പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അല്ല അത് അതെടുക്ക് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അവരിവിടേക്ക് വന്നതിന് ഇതൊന്നും കാണേണ്ട വരില്ലായിരുന്നു മുത്തശ്ശ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ഞാനാ കാരണം എന്റെ പിറന്നാളിന്റെ അന്ന് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കി മുത്തശ്ശ 
എന്തിനാ ഇങ്ങനെയിരുന്ന് കരയുന്നത് ഇത്രയും സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് വിഷമം ഇല്ലാതിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കേ എന്തൊക്കെ ആയാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം മനസ്സിന് നീ വേണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞങ്ങളില്ലേ കൂടെ എനിക്ക് വിഷമില്ല മുത്തശ്ശ മുത്തശ്ശ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം മുംതാസിനെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു എന്റെ മോള് പോയിട്ട് വാ മോളെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചിരി ഒരിക്കലും മാറരുത് മാറില്ല മുത്തശ്ശ ചിരിയാണോ സന്തോഷമാണോ ദേഷ്യമാണോ ദുഃഖമാണോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചില്ലേ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഇമോഷൻ സൂര്യ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ എന്നെ കൂടെ വരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ തെറ്റായ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അയാളോടൊന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശരിയായ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്നു കേട്ട സൂര്യ നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ ഒരു നല്ല ഫ്രണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട് ഒന്ന് കേക്ക് യു ആർ ഓൾസോ ഫ്രണ്ട് മൈ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് പോവാ സാറില്ല ഞാൻ അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ പോയിക്കോളാം ഇതാ ലാസ്റ്റ് ബോട്ട് ഇനി ബോട്ട് ഉണ്ടാകുകയല്ല വേഗം നീന്ന് കേറെ ഞാൻ 
പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതാരാ ഇവനാണോ എന്റെ മുംതാസ് എന്താ ഇവനോ അല്ല സൂര്യല്ലേ അല്ല ഇയാൾക്ക് അനന്യ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കും അല്ലേ ഓ അങ്ങനെ പറയാറുന്നല്ലോ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതല്ല അവനായിട്ട് പുറകെ വന്നതാ ഓക്കെ സൂര്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നീ തിരിച്ചു വയ്ക്കും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ട്രെയിനും ഇല്ല ബോട്ടും ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പോന്നേ എന്റെ കൂട്ടുകാരി അനന്യാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയാ നമസ്കാരം അങ്കളെ ഇവരെന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാ പാപ്പ അകത്തോട്ട് വരാൻ പറയും എന്തിനാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അവരത് തെറ്റായ രീതിയിലേ കാണൂ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ നുണ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് വേറൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ സൂര്യ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കോ ഞാൻ ലൈഫ് ലോങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ നോക്കി പേടിപ്പിക്കേണ്ട കുട്ടി ഭാവതി അകത്തേക്ക് വന്നാലും ആ കെട്ടിയാൻ വിളിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ ആ കേറി വാ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മക്കളല്ല സൂര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്കയുടെ മക്കളാ ദാ ആ കാണുന്നതാ അദ്ദേഹം ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുവാ അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ദുബായ് ജോലി ചെയ്യാൻ എപ്പോഴാ സമയം കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല ഇതാണ് എന്റെ ഇത്ത നൂർ ജഹാൻ നമസ്കാരം ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് അനന്യ എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ബിരിയാണി കൂടെ ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് ഒടുക്കത്തെ സന്തോഷാട്ടാ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുക പിള്ളേരെ എല്ലാവരും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആവും വരാൻ ഫോൺ വെക്ക ഇക്ക ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് അനന്യ സൂര്യാണ് ഇതെന്റെ വൈഫാ ഈയിടെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയിൽ ടെൻഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്ല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ പറഞ്ഞില്ല ജോലി ഉണ്ടോ പുറത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് കടം മേടിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പെങ്ങളുടെ നിക്കാഹം നടത്തിയത് കടം തീർക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിൽ ആളാകെ മാറിപ്പോയി ആദ്യം ഞാനത് അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്കത് സഹിക്കാനാവുന്നില്ല അനന്യ എന്റെ ചിരിയെല്ലാം എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി What happened? ലുങ്കി എടുത്തോണ്ട് മങ്കിനെ പോലെ കിടന്ന് ചാടുന്നത് ലുങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ബോറാണെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലുങ്കിയാണ് ഇപ്പൊ ഫാഷൻ ഫുൾ ആയിട്ട് താഴെ കിട്ടാൻ ലുങ്കി കുറച്ച് കയറ്റിയാൽ ത്രീ ഫോർ കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റിയാൽ വേറും കൂടാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി അങ്ങോട്ട് പൊക്കി കുത്തിയാലേ ഫുൾ ആയി എയർ കണ്ടീഷനാ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല ദൈ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി വിരിച്ച ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയി മാറും പിന്നെ ദൈ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ റബ്ബറും തോട്ടത്തിനകത്തെ മരഞ്ചുറ്റി പ്രേമോ ആകാം ഇത് ഫാനില് കെട്ടി വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് തൂങ്ങി ചാവേം ചെയ്യും എന്റെ ഫ്രണ്ട് മുംതാസ് വേറെ ഒരു വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് അതിന്റെ ഭർത്താവാന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മുതലെടുക്കാൻ നോക്കല്ലേ അത് പിന്നെ ഭർത്താവാണോ ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ച ദിവസമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് പുറത്ത് പിക്നിക്കിന് പോയിട്ട് വന്നാലോ എനിക്ക് മനുഷ്യൻ ജോലി ചെയ്ത് മടുത്തു വന്നിരിക്ക വർഷം മുഴുവൻ മരിച്ചു ജോലി ചെയ്താലും കടം തീരുവോ ഇല്ലെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അപ്പോഴുള്ള നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റാ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റും കൊട്ടയും വട്ടിയും ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അന്താക്ഷരിയും കളിച്ച് ബിരിയാണി തിന്ന് എന്തിനാ നമ്മുടെ സമയം കളയുന്നേ ഞാനും ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് വരാ മോളു സെയ്തണന്റെ കൂടെ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഓടി വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ല സെയ്തണ ണോ 
നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാൻ രാത്രിയാവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ രാത്രി വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു കിസ് കൊടുക്കാൻ പോയതാ ഇനി എത്ര രാത്രി ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റൊമാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തോന്ന് മാരേജ് ലൈഫ് സെയ്താണ ചെയ് എന്നാ വണ്ടി വിട്ടോ സെയ്താണ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോ വരാം അസ്സാം വലക്കും ഭൈ വാലക്കും ഹലോ എന്റെ മോള് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക നിന്നെ ഇവിടുന്ന് കെട്ട് കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക അയ്യോ സ്വീറ്റ് ഐ ലവ് യു ചക്രേ സൂര്യ ആ മോളു ഞാനും സെയ്തണനും സേഫ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിയ കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഹേ കാളി രാവിലെ അല്ലേ ഞാനൊരു ഉമ്മാന്നേ ശരി ഓക്കെ ഒന്നേ ഒന്നേ തരുള്ളൂ ഞാൻ ഓക്കെ മോളെ ബൈ ലവ് യു ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേക്ഷണം എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാനിവിടെ കടയിൽ എത്തിയ കാര്യം അറിയിച്ചതാ പിന്നെ നീ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണേ ശരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാര്യയോട് പറയാറുണ്ടോ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് ചി എന്റർടൈൻമെന്റ് നമ്മൾ വീട് വിട്ട് ജോലിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർക്ക് ചിരിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് അവിടെ ഭാര്യമാരെ പേടിപ്പിക്കുന്നൊന്നും വലിയ ആണത്തോല്ല സീതണ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവനാണ് ആണത്തോള്ള ഭർത്താവ് ഞാൻ പോരാ ഒന്ന് നിൽക്ക് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ അമജിത് ഭായി വന്നിരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി താഴെ വീണ് കരിയോല് മൊത്തം എന്നിട്ടെന്താ ഇത് തമാശയല്ലേ ചിരിച്ചൂടെ അതെ ഒരു ഉമ്മ തരാമോ ഈ സമയം എന്തിനാ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്നേ ഒരു ഉമ്മ താ ഐ ലവ് യു ഞാനും ഓക്കെ ബൈ ഹെഡി മുംതസെ നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ അത് പിന്നെ അനു അത് എനിക്ക് നാണം വരുന്നു ഇവക്ക് എന്താ പറ്റിയേ എനിക്കിത് 
പേടി തോന്നുക എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പ്രസം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും മോളെ ആശുപത്രി കൊണ്ടാക്കണം ഈ മഴയത്ത് നമ്മൾ അവളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ആശുപത്രി പോകാനാ നിങ്ങൾ ഒരു വയറ്റാട്ടിയല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ ആവുന്നത് നോക്കി ഇനി എനിക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും കൈപ്പിട്ട് സംഭവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനും അപകടമാണ് നിങ്ങൾക്കാക്കെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗം അറിയാവോ അറിയാമോ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തില് ഇതുപോലെ ഡെലിവറി നടത്താണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നടത്താൻ നമുക്ക് ഇതേ ഉള്ളൊരു വഴി രണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഏത് സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ദൈവത്തെക്കാൾ ഏറെ ഭർത്താവിനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അവളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച മനോധൈര്യം കൊടുക്ക് സീതണ്ണ പക്ഷെ സൂര്യ ഞാൻ എന്താ അവളോട് പറയാ എന്തെങ്കിലും വേഗം ഒന്ന് പറയാൻ നോക്ക് അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പെരുമാറി നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പെരുമാറി പക്ഷെ നീ ഇന്നിപ്പോ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നുള്ളൊരു ഭയം എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോ നീ എന്റെ ജീവിത സഖി മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവനാണെന്ന് പക്ഷെ നീ ഇന്നിപ്പോ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നുള്ളൊരു ഭയം എനിക്ക് തോന്നി നീ എന്റെ ജീവിത സഖി മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവനാണെന്ന് മുന്ത എനിക്കിപ്പോഴാണ് ബോധ്യമായത് എന്നോട് ക്ഷമിക്ക നീ എന്റേതാണ് ഈ കൈ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിടില്ല എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ വിടില്ല ഈ കൈ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിടില്ല എന്റെ മരണം വരെ ഞാൻ ഈ കൈ വിടില്ല എനിക്ക് തീയില്ല അതൊരു ജീവിതമില്ല എനിക്ക് നിന്റെ വേണം മുന്താസ് അടുത്ത നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിനക്കൊന്നും വരില്ല ഒന്നും വരില്ല പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ല കൂടി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല നിന്നെ നീ എന്റേതാ എന്റേത് മാത്രം നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക നിന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല മുന്താസ് നോക്ക് എന്നെ നോക്ക് നോക്ക് ഞങ്ങള് പോയിക്കോളാം ഇവിടെ അങ്ങ് നിന്നാ മതി നമ്മളോട് പോയോ എന്തിനെ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി എന്താ ഇത് ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം എന്റെ മനസ്സിലില്ല പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ മക്കളെ ഉമ്മ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ദൈവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മോനെ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വരാ മോലെ 
ആ കുട്ടി അതിഥിയായിട്ട് വന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഓൻ തിരിച്ചു പോന്നത് ഞമ്മടെ മകനായിട്ടാണ് സൂര്യയെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ നീ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സൂര്യ മറ്റുള്ളവരെ പോലും ഇത്രയും നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ എങ്ങനെ നോക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിനക്ക് മഹാറാണിയെ പോലെ ജീവിക്കാം
സൂര്യ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോയി ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ വെറുതെ എന്നെ കളിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് ക്ഷണിക്കാവെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്ന് അനന്യോട് മോശമായി പെരുമാറിയവർക്ക് നീ നല്ല ചാർത്ത് കൊടുത്തു പക്ഷെ കൊല്ലാതെ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ പേടി തോന്നുന്നു അതെന്താന്നറിയില്ല അനന്യോട് ആരെങ്കിലും അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും എന്തായാലും സൂര്യ കല്യാണത്തിന് കുടുംബത്തോടെ എല്ലാരും നേരത്തെ വരണം വരുമല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ വരാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വരനില്ലാതെ കല്യാണം നടന്ന കഥർ മണ്ഡപമുണ്ടോ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഫാൻ ഓൺ ആക്കി അവിടെ ഇരിക്കെ ഇത് കൊടുങ്കാറ്റിന് മുൻപുള്ള ശാന്തതയാണ് ഇത് പേപ്പറിലുള്ളതാ വായിച്ചതാണ് ഇതെന്താ മോനെ എന്റെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മോനന്തിനെ ചെലവാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്റെ ചേട്ടന് ആ കല്യാണം ഫിക്സ് ആയി കല്യാണത്തിന് വരാതിരിക്കല്ലേ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വാട്സ്ആപ്പ് പിന്നെ സൂര്യ നീ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് മാത്രമേ ധൈര്യം ഉള്ളൂന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരും പുലികളാണല്ലോ എന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പല കൊമ്പന്മാരും മുട്ടുകുത്താറുണ്ട് നീയൊന്നും എനിക്കൊരു അരയല്ലടാ കാടിനകത്ത് ഒരുപാട് ജന്തുക്കളില്ലേ ബ്രോ എന്നാ ഗർജിക്കുന്ന ഒന്ന് സിംഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ തുടങ്ങിയാലോ കളി നിനക്ക് ഞാൻ പത്ത് ദിവസം സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ അനന്യ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം മാറിത്തരാം ഒരു പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം കല്യാണം നടക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമല്ലേ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എതിരേൽക്കാനാണ് യോഗമെങ്കിൽ ആരും തടസ്സം വരില്ല എന്താ മോനെ ഇത് എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും ജോലി കൊടുക്കാതെ എല്ലാ ജോലിയും കൂടെ എന്റെ തലയിൽ കിട്ടി വെച്ചോ വെറും പത്ത് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയ്യോ കല്യാണക്കുറികളൊക്കെ അടിക്കാൻ കിടക്കുന്നു പിള്ളേർക്ക് മോനും ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങണം എന്തുമാത്രം ഭാരിച്ച ജോലികളാ ഉള്ളത് ഹലോ ചന്ദ്രേ എന്റെ മോനോട് മത്സരിക്കാൻ നിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ അവരാരും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടില്ല എന്നാൽ നീ കേക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട മോനെ ഓ സമയമായി എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോണം ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് എനിക്ക് പത്ത് ദിവസം ലീവ് എടുക്കണ്ടേ സൂര്യ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലെല്ലാരുടെയും വിചാരം നീ വലിയ ഹീറോ ആണെന്നും ഞാനൊരു കട്ട വില്ലനും ആണെന്നാ എനിക്കും ഒരു ഹീറോയുടെ ഫിഗറൊക്കെ ഇല്ലടാ പക്ഷെ നീ എന്നെ വില്ലനാക്കല്ലേ അനന്യെ നീ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ബ്രോ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമാക്കും അയ്യോ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു എന്നാ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എടുക്കാത്ത പറയട്ടെ ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ മുമ്പിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി അത് കണ്ടപ്പോ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ടി ഇത് പുതിയ ഫാഷൻ വല്ലോ ആണോ കേട്ട പാടെ ചേർക്കനെ ഇത് ഫാഷനും കീഷനൊന്നും അല്ല മുമ്പിൽ ഷർട്ട് കീറിയിരിക്കുക ബാക്കിൽ പാന്റ് കീറിയിരിക്കുക കല്യാണത്തിന് ഇനി ഒമ്പത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാതെ ജോലി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനാ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് ജോലിയെല്ലാം 
സൂര്യ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഇവൻ ഈ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ബി പി ഷുഗർ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എല്ലാവർക്കും ചിരിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാം ഓക്കെ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ബായ് അല്ല സൂര്യ പോവാണോ നീ പോക്കും വരവും അതൊന്നും വേണ്ടെന്നേ ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാരെയും ഒരുപാട് ചിരിപ്പിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ഇവിടുന്ന് പോയാ മതിയടാ അനന്യയും സൂര്യയും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ അല്ലേ അനന്യ ദേവേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം മോനെ സൂര്യ നീ ഇപ്പൊ എവിടേക്കും പോണ്ട ഈ കല്യാണത്തിന് നിന്റെ സഹായം അത്യാവശ്യമാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണ വീട് പൊടി പൊടിക്കും എന്താ ആർക്കും വിശപ്പില്ലേ വന്ന് സൂര്യക്ക് നല്ലൊരു റൂം റെഡി ആയി കൊടുക്ക സന്തോഷമായില്ല നിനക്ക് അല്ല ബ്രോ എന്തോ മലർന്നു കിടന്ന് തുപ്പാൻ പാടില്ലെന്ന് കാർനോക്കന്മാരുടെ ഒരു ചൊല്ലി കിട്ടില്ലേ എനിക്കെന്തോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് മേലേക്ക് തുപ്പി തുപ്പി രസിക്കണം എന്നൊരു തോന്നല് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാ അതെ ചുമ്മാ നോക്കുത്തിയ പോലെ നോക്കി നിൽക്കാതെ റൂമ് കാണിച്ചാടാ വാട അനന്യയുടെ റൂമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്റെ പ്രണയിനി എന്നെ തേടി വന്നു പിന്നെ ഒരു മരം ചുറ്റി പ്രേമം ഓ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ ഭയം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനിയാണ് നീ മനസ്സിലാക്കാം ഈ സ്വപ്നവും ഭയവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ദേവാ നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം താഴോട്ട് വാ അമ്പലത്തിൽ പോണ്ടതല്ലേ എല്ലാരും വേഗം ചെലാതിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ നമ്മള് പോവില്ലേ സത്യം പറയാലോ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവനാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവന് ഇവന്റെ ഫാമിലി എല്ലാം മറന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിലേ ഫ്രണ്ടിന്റെ ജീവൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ വിട്ട ആരും വരില്ല എന്താ സൂര്യ എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞ വാടോ ഭയന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ ഇത് വെറും തുടക്കവാ വാ 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 അമ്പലത്തിൽ പോണ്ടേ വന്ന് വണ്ടിയെടുക്ക് എന്താ ഇത് ഡ്രൈവിംഗ് സമയത്ത് ഫോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞോടെ നിനക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവല്ലേ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തേ കട്ട് ചെയ്തേ മോനെ സൂര്യ ഫോൺ ചെയ്തത് മതിയടാ അകത്ത് കയറി ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണ പാവം നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശിവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി കാണാം അത് പിന്നെ ബ്രോ സ്റ്റോറി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിന്റെ തിരക്കഥ ഈ സൂര്യയുടെ എന്താ ഇത് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവല്ലേ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തേ കട്ട് ചെയ്തേ 
വേഗം പോ സൂര്യ യമകണ്ട കാലം തുടങ്ങും മുത്തശ്ശി ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യമകണ്ടനും ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചവിട്ടി നേരെ കുറുക്കോഴി വിട്ട ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എതിലെ വരും എങ്ങനെ പോകും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരെയും മണ്ടന്മാരാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേഗം ചെല്ലാം എങ്കിലല്ലേ ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ തിരക്കഥ നിന്റേതായിരിക്കാം സ്റ്റോറിയിൽ ഇട്ടു സ്റ്റേ എന്റേതാ സൂര്യ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ നീ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്റെ അടുത്തില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവനൊരു പോർല് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇവൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവന്റെ ദേഹത്ത് ആരാ കൈവെക്കുന്നെന്ന് എനിക്ക് കാണണം ഞാൻ വന്നേക്കാം എടാ കുറച്ച് നീങ്ങിക്കടാ ഭക്തിയോടെ സാഷ്ടാക്ക് പ്രണാമം നടത്തുമ്പോ എന്തിനാ നീ അടക്കിക്കുന്നേ വന്ന നമുക്ക് പോളെ ഞാൻ പൂജയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വാ ശരി നോക്കി നിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത സംഭവങ്ങളാ അയ്യോ അതൊക്കെ വലിയ ഭക്തനെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ വാ നമുക്ക് പോകാം അല്ല മുത്തശ്ശി പൂജ എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞു മോനെ ഇത്ര വേഗം പൂജ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ ബ്രോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞോ അതോ ഇനി ഏതെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നീ ഒരു പുലിയാ മോനെ പുലി എന്റെ ആൾക്കാരെ ഒരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാതെ നീ അടിച്ചൊതുക്കിയില്ലേ പൊളിച്ചു പൊളിച്ചടി എന്റെ ചേട്ടന് വട്ടു പിടിച്ചെന്നാ തോന്നുന്നത് 
ഒരു ശത്രുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് മൂക്ക് മുട്ട കുടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കാമുകിക്ക് വേണ്ടി ഫ്രണ്ടിനെ കൊലക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അതൊക്കെ എത്ര വേഗം മറക്കാൻ കഴിയുമോ ബ്രോ ഇഷ്ടമെന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്റെ ബ്ലഡിലുണ്ടായിരിക്കും പഞ്ച് ഡയലോഗ് കിടു അനന്യയും ഞാനും പെർഫെക്റ്റ് മാച്ചാ എനിക്കെന്താടാ ഒരു കുറവ് എന്റെ ബ്രോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല പക്ഷെ അനന്യക്ക് നിങ്ങള് യാതൊരു വിധ ചേർച്ചയില്ലെന്നേ എന്നാ അവൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും ഞാൻ അവളെ സ്വന്തമാക്കും അയ്യോ വില കൂടിയ ബിസ്കി അല്ലേ അത് അതവിടെ വെച്ചേക്കുന്നേ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നെ ഇന്ന് നിന്റെ ദിവസമാ പക്ഷെ നാളെ എന്താ നടക്കുന്നെന്ന് കണ്ടോ കിടുങ്ങിപ്പോകുന്നി എന്താ ബ്രോ ഇത് നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അയച്ച കുറെ ആൾക്കാരെ ഞാൻ എത്ര ദൂരേക്ക് അയച്ചെന്ന് നിങ്ങളും കണ്ടതല്ലേ സൂര്യ പെണ്ണിന്റെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഏ ഒട്ടും കാണാൻ കൊള്ളില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ എടാ കൊച്ചിനെ നീ ഒന്നും മിണ്ടായിരിടാ നമ്മളൊക്കെ ആരാ സത്യം മാത്രം പറയുന്ന കുറെ നല്ല ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നല്ല പട്ടുസാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിന് മാച്ചിങ് ആയ വളയിട്ട് നെറ്റിയിൽ ചുറ്റിയിട്ട് പൊട്ടു തൊട്ട കാണാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും അറിയാവോ അതാ അതാ ശരിക്കുള്ള കല്യാണ പെണ്ണ് ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗാഗ്ര സ്റ്റൈല ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്റെ ബ്രോ നമ്മൾ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരുടെ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യിക്കുക വേണ്ടത് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മലയാളി തനിമയുള്ള നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് ഈ പഞ്ചാബി കുന്ത്രണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇവൻ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് സുവന്യ ഇവൾക്ക് ഹീറോ ആണെന്നുള്ള തോന്നലോ ഉണ്ടോ ഹീറോ ആണെന്നുള്ള തോന്നലല്ല ബ്രോ ഹീറോ തന്നെ ഹീറോയ്ക്കൊരു നല്ല സുന്ദരിയായ അനിയത്തി കിട്ടിയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു എന്ന് തോന്നി പത്ത് മിനിറ്റിനകം അവളുടെ ക്ലാസ് കഴിയും ഇന്ന് അവള് വീട്ടിലെത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഏയ് അവിടെ ഇരിക്കൂ സൂര്യ അനിയത്തിക്ക് വേണ്ടി അമ്മയെ മറക്കല്ലേ നിന്റെ അമ്മ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം ഞാൻ അയച്ച ആൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുമായി നിന്റെ വീട്ടിലെത്തും ലെഫ്റ്റിൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നിന്റെ വീട് റൈറ്റിൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ അനിയത്തിയുടെ കോളേജ് നീ ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോവുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് റൺ സൂര്യ അവനെന്റെ ശത്രുവാണെങ്കിലും അവന്റെ സെലക്ഷൻ കിടിലുവാ അതുകൊണ്ടാ അവനോട് ചേച്ചി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് മോളിപ്പോഴാണ് സുന്ദരിയായത് സൂര്യ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്താ ദേവാ ആ പറഞ്ഞ നേരാ എന്തോ ഒന്ന് കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സാരല്ല ആ കുറവുകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കണ്ണു വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇയാൾ അകത്തേക്ക് വെക്കുക അതാ നല്ലത് ഇവനെന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കയറി അങ്ങ് തലയിടുവാണല്ലോ ആ പറയട്ടാ എന്തായി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അവള് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ ഗുഡ് ചേട്ടാ എവിടെ എത്തി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്താറായി നാണം കെട്ടവൻ എന്താടാ ഇങ്ങനെ നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ രക്ഷിച്ചപ്പോ നീ വലിയ പുള്ളിയാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയേ പക്ഷേ ഇപ്പോ കാമുകിക്ക് വേണ്ടി ഫാമിലിയെ തന്നെ മറന്നു അല്ലേ ചുമാൻ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ വേഗം കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ബ്രോ ചേട്ടാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചേട്ടാ അവളെ കിട്ടിയോ എന്റെ കൺമുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ എ
ഒരിക്കലും അവളെ പൊക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല ഏട്ടാ എന്താണ് നീ പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടൊന്നും അല്ല ഏട്ടാ ഒരു ജിംനേഷ്യൻ സെന്റർ മൊത്തം അവളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഏട്ടാ നീ വീണ്ടും എന്റെ സഹോദരിയെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയല്ലേ ചേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചേട്ടാ എന്താ പറഞ്ഞേ നീയൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ പുള്ളിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോ എന്റെ സഹോദരി ആരെങ്കിലും വന്ന് ശല്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരെ അടിക്കണോ അതോ നിന്നെ അടിക്കണോ പറ ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പെങ്ങള് സേഫായി വീട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കും എന്നാ വേഗം ചേട്ടാ ജ്യൂസ് കുടിക്കും എന്നാ ചേട്ടൻ വിട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം കേട്ടോ ജ്യൂസ് കുടിക്കണ്ടേ ചേട്ടാ എന്താ ഞാൻ അവന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ ചാനലുകാരാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അകത്ത് എന്താ നടക്കുന്ന വേഗം പോയി നോക്ക ശരി എന്താ ഇവിടെ ബാബ കണ്ണു തുറന്നത് കണ്ടില്ലേ ചേട്ടാ ബാബ കണ്ണു തുറന്നു ചേട്ടാ ബാബ കണ്ണു തുറന്നു ഞാനും ഭജന കൂടാൻ പോവാ ഭജന ൊടുക്കത്ത ബുദ്ധിയാണത്വം തീരെ ഇല്ലല്ലേ കച്ചറ സാധനങ്ങളാ നീ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്റെ ഈ ബ്രോ Everything is fair in love and war. Ramayanathil Ravanan, Mahabharathil Duryodhan. Randu veri mudhathil jaykan pennengal abiyogi chinnu. Even in the end, Avasana Marani villain anangil thet enda bhaatha and karadikyo. Alla, thet enda bhaatha. Enda plan ninnu odu varanji illi, adhaan nyan chayitha mistake. Eni enda nadakam pohun nendu kattu. Ananya eni ki vendanam varanji. ഓടി പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാ സൂര്യ എടാ ദേവാ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചങ്കറപ്പോടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ ലൈഫിൽ ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ സ്റ്റൈലുകളും സാധാരണ മാറാറില്ല ഒരു വാക്ക് കൊടുത്താൽ സൂര്യ മാറ്റാറില്ല പിന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ച വിട്ടുകൊടുക്കോടാ ആയിരം തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഈ സൂര്യ അവളെ സ്വന്തമാക്കുക സൽമാനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നായകനാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചത് സൂര്യ അല്ലേടി അതുകൊണ്ടാ സൂര്യ സൽമാൻ എന്ന പേര് വെച്ചത് തങ്ങളെ മുന്താസ് എല്ലാ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വേറൊന്നും തോന്നരുത് സൂര്യ പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനിടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും പെങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെന്നുള്ളതിൽ നിക്കാ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മറ്റാർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സൂര്യ പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനിടെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യഭായ് അല്ല ഇതാരാ സേദണ്ണൻ എത്തിയോ ഏയ് ബാവേ നോക്ക് 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 
ചെയ്തേണ്ട സുഖമല്ലേ എനിക്ക് സുഖം തന്നെ സൂര്യഭായ് എന്താ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനൊന്നും എനിക്കാവുന്നില്ല സുഖന്യെ ഈ കല്യാണം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല കല്യാണത്തിന് എല്ലാരും എത്തിയ സമയത്താണോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കേണ്ടത് എന്റെ സുഗന്യെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ബന്ധത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് തെറ്റാ ഇഷ്ടമുണ്ട് അവൾക്ക് ഈ ദേവന് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കല്യാണത്തിന് സംഭവിച്ചത് തന്നെ അവൾ സമ്മതം മൂളിയതിന് ശേഷമാ അവളെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായി മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വേറൊന്നുമല്ല നീ താലി കെട്ടി അവൾക്ക് സന്തോഷമാകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ സന്തോഷമാ വലുത് ഞാനും അനന്യയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടന്നിരിക്കും ആൺകുട്ടിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടന്ന അവനൊരു കോമാളിയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ അവൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അറിയാം നീ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരുകി തീരുന്നത് അനന്യ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ശാന്തതയും നിശബ്ദതയും എല്ലാം മനോഹരമാണെന്നറിയാം എന്നാൽ നിന്റെ ഈ മൗനത്തിലൂടെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അനന്യ ഒരിക്കലില്ല നിന്റെ ഓരോ നോട്ടത്തിലും നിന്റെ വാക്കുകളിലും നിന്റെ ചലനങ്ങളിലും എല്ലാം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അനന്യെ ഇല്ല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ മുറിയുന്നത് നിനക്ക് പുറത്താക്കാൻ കഴിയും എന്നാ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുമോ പറ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പോവാം എന്റെ ഓർമ്മകളില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ദിവസവും എന്റെ തമാശകൾ കേൾക്കാതെ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിനക്ക് എന്നോട് പരിഭവം കാട്ടാതെ ജീവിതാവസാനം വരെ കൈത്താങ്ങായി ഉണ്ടാകണമെന്ന മോഹമില്ലാതെ എപ്പോഴും കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഈ വിഴികളില്ലാതെ നിന്നെ അളവറ്റ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ ഹൃദയം ഒഴിവാക്കി നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ പറ ഞങ്ങൾ <laughs> 
la 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 ോ <laughs> ഇത് നടക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്തുന്ന് പോയി തരുവോ പ്ലീസ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ചന്ദ്രമോ സാറേ എന്താ സാറേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കേട്ടാ എന്നാൽ അവൾക്ക് എന്നെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലെന്നാ പറയണേ എന്റെ ഈ നെഞ്ചത്തൊരു വലിയ പാറക്കല്ല എടുത്തു വെച്ച വേദനയാ കേട്ടാ സാറേ അളിയാളിയ കൊറച്ച് ആള് കഴിയുമ്പോ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നു പൊക്കോളൂ ഇടാ എടാ കൊമ്പി ലവ് ഫെയിലിയർ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ടടാ പ്രണയം നിരസിച്ച് പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാ സത്യം എന്ന പ്രണയം ഒഴിവാക്കി ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കുമ്പി അത് പ്രപഞ്ച സത്യാടാ ഞാനിപ്പം മനസ്സ് തുറന്ന് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ എന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായ മുറിവുകള് സ്കെയിൽ കൊണ്ടടിച്ച എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ താഴെ വീണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും എന്റെ ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ലടാ അങ്ങനെയുള്ള ഈ എനിക്ക് ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച അവളെ എങ്ങനെ മറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നീ ഒന്ന് പറ അതൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്റെ കുമ്പി ചന്ദ്രമോഹൻ സാറേ എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല സാറേ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്റെ വേദന കാണുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞോടെ എന്നോട്
എന്താ സാറേ നമസ്കാരം എന്തായാലും മദ്യപിച്ചിട്ടാണോ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നേ ഞാൻ കുടിക്കാറില്ല സാറേ ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലൊരു സന്ദർഭത്തില് ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തുണിയാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഞാന് നിങ്ങൾക്ക് ഭാരായിട്ട് പിഞ്ചു വിരല് പിടിച്ച് പിച്ച് വെച്ച് നടത്തിയ ഒരച്ഛന്റെ കടമ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തെറ്റാ ഒരച്ഛന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയിട്ടില്ല നിന്നെ പോലെയുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ജീവനിൽ പേടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇവരെ ഞാൻ ഈ ഗതിയിൽ എത്തിച്ചത് നീ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞ കാട്ടിൽ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷേ സിംഹം മാത്രമേ ഗർജിക്കൂ എന്നല്ലേ എന്താ ഗർജനം കേൾക്കുന്നേ ഇല്ല ഗർജിക്ക് ഗർജിക്കടാ എടാ ഗർജിക്കാൻ ഹലോ എന്റെ ചേട്ടന്റെ കല്യാണത്തിന് സാൽവാർ കമ്മീസ് മാച്ചിങ്ങിൽ ഇട്ടോണ്ട് വരണം കേട്ടോ അയ്യോ അമ്മേ മദർ ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടെ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് ബന്ധുക്കളെ ഒക്കെ ക്ഷണിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പാവ അമ്മ സാർ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മോന്റെ കല്യാണത്തിന് പത്ത് ദിവസം ലീവ് എടുക്കണോന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഭാഗ്യത്തിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇനി ലീവ് കിട്ടാൻ പോവല്ലേ ജോലിയില്ല സ്വന്തം വീടില്ല തെരുവിൽ തെണ്ടണ പിച്ചക്കാരെക്കാളും മോശമായല്ലോ ഇവർക്ക് കേറി കിടക്കാൻ ഒരു ഇടം കൊടുക്കുന്ന ആളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതെ ആരെ അവർക്ക് തങ്ങാൻ ഇടം കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുന്ന ആളെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടും സൂര്യ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കുമല്ലോ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ കേട്ടോ നാളെ ഞാനും അനന്യയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടന്നിരിക്കും സൂര്യ ഇനി ഈ കല്യാണം എങ്ങനെ മുടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വാമേ വേണ്ട മോനെ ഞങ്ങള് കാരണം നിനക്ക് പ്രശ്നമാണ് സുഖം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് കൂടെ നടക്കുന്നവനല്ല ചെങ്ങാതി ആപത്ത് സമയത്തും കൂടെ ഉണ്ടാവണം മോനെ സൂര്യ അവനിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരുന്നു കളഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല സ്നേഹത്തിന് വില കൊടുക്കാത്ത ജീവിതം ജീവിതമേ അല്ല ഒരായിരം തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നിന്റെ സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെങ്കിൽ പോരാടി ജയിക്കണം ഇത് തെറ്റാമോളെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിന് കാരണക്കാര് നീയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല മോളെ അതിന്റെ പശ്ചാത്താപം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നീ ദേവനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്ത് നന്മയുള്ളത് ഈ കല്യാണമാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം നിനക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ നീർ നീറി കരയേണ്ടി വരും നിന്റെ ഈ കണ്ണുകളിൽ ആ സൂര്യോടുള്ള ഇഷ്ടം അറിയാമായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും നിന്റെ സൂര്യം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായേനെ എന്റെ മനസ്സ് തുറന്നു പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവരുള്ളപ്പോ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ദേവനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതം ബലി കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് സൂര്യ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ എല്ലാവർക്കും സങ്കടം തോന്നി എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം നീ അവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് മോളെ അവനെ ഒഴിവാക്കരുത് എന്താ 
അരമണിക്കൂറ് കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാവി വധുവിനെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും പോക്കിയവനാ ഞാൻ ഞാനൊരു ധീരുവിനെ പോലെ ഒളിച്ചു നിന്ന് ആക്രമിക്കില്ല നേർക്ക് നേർ നിന്ന് സംസാരിക്കാനാ എനിക്കിഷ്ടം ഞാൻ നിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്റെ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറിയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വാ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊരു കിങ് ആണെന്നാ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇവനെ കാണുമ്പോ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയണ്ടേ നിനക്ക് ഇതാണ് റിയൽ സൗണ്ട് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ചുമ്മാ ഡോണെന്നും പറഞ്ഞ് കൊച്ചു പിള്ളേരെയൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചൊരു തോക്കെടുത്ത് പോക്കരിലിട്ട് നടന്ന നീ ഡോണാണെന്നാണോ വിചാരം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഗോട്ടി കളിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തോക്കെടുത്ത് കളിച്ച് നടന്നാണോ ഞാൻ നീ എന്റെ ലെവൽ ഒന്നും മനസ്സിലാക്ക് കയ്യിൽ രണ്ട് കൊഴലും വെച്ചോണ്ട് ഒരു പാവം പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന നീയൊക്കെ ഒരു ഡോണാണോ ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും നിനക്ക് കാണണോ നോക്ക് മൂന്ന് വരെ ഞാൻ എണ്ണും അതിനുള്ളിൽ ചങ്കുറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ഇവിടെ രക്ഷിക്കണം നീ ഏതാണ് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കെ അവന്റെ ബിൽഡപ്പ് കേട്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടം വരെ വന്നത് നീ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നിന്റെ ബിൽഡപ്പ് അവനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നു ആരാണെങ്കിലും പറയണ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ പറ അപ്പോ അവൻ അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അപ്പോ ഇവളോ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടിയിട്ട് അവസാനം ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായ അയ്യോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈം സ്റ്റോറിക്ക് നടുവിലാണോ അവന്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലവ് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ തിരക്കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞ അറിയിക്കാം ആദ്യം ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം കാലിയാക്കാനുള്ള വഴി നോക്കണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവിടുന്ന് പോയാ നന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നീ ജെയിംസ് ബോണ്ടിനെ പോലെ ചില്ലും പൊട്ടിച്ചു വന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും അടിച്ച് നിലം പരിശാക്കി പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോവാന്ന് കരുതിയോ എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വലിയ ഡോൺ ആണെങ്കിൽ ശരി പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷണർ ആകട്ടെ കളക്ടർ ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി ആകട്ടെ ആരെങ്കിലും എന്റെ അനന്യ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടുവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോടാ
ശത്രുതയില്ല എനിക്കിവളെ കൊല്ലേണ്ടി വരും ഷൂട്ട് കണ്ടില്ലേ അല്പം പോലും ചിന്തിക്കാതെ നിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇവനൊരു വഞ്ചകനാ ഇനി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേ അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവളെ കൊല്ലണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേ ഷൂട്ട് ചെയ്യേ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്നേഹമില്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ചല്ലേ സൂര്യ തന്നെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്ന് ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു കണ്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം നടന്നത് കണ്ടില്ലേ എന്താ വിചാരിച്ച പോലെയോ അങ്ങനെയൊന്നും നടന്നതല്ല സംഗതി നടത്തി എടുത്തതല്ലേ മൈ ഡിയർ അപ്കമിംഗ് വൈഫ് മനസ്സിലായില്ല ഈ പടത്തിന്റെ സ്റ്റോറി എഴുതിയതേ ഞാനാ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് നിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ കറുത്ത കൈകളുണ്ട് നോക്കിയും കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം അത് പോട്ടെ എന്താ ദുബായ് ഡോൺ എവിടുന്നാ വന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് സിനിമ ബോംബ് സപ്ലയർ എന്താ മോളെ 
നിങ്ങളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ദുബായ് ഡോൺ ഗെറ്റപ്പിൽ വന്നത് ഗെറ്റപ്പിൽ വന്ന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ദേ മോളുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാ സൂര്യ അവൻ തന്നെ മോളെ ഇതൊന്നും എന്റെ പ്ലാൻ അല്ല കേട്ടോ സൂര്യ സൂര്യയുടെ പ്ലാനാ ആ സോറി മോളെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ട ഒരു വർക്കിനായിട്ട് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിനായി വരേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ടാ ഇതില് ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാർ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്രെയിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവസാനം ഫ്ലൈറ്റ് വരെ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ കുറച്ച് ബിസി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുണ്ടായിരിക്കും ആ സന്തോഷമായിരിക്കും അതെ ചിറ്റപ്പ ദേവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്താ വേണ്ട അത് മാത്രം വേണ്ട എത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിരിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ദേവൻ അറിഞ്ഞാലോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലേറ്റായിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു കാര്യം പറയണം ഈ ജന്മം എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച സുന്ദരി നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച സുന്ദരി ഇനി എടുത്തോ 